Cody. Hm. Ich habe irgendwie Angst. Wieso antwortest du nicht? Tut mir leid. Ich war gerade in Gedanken versunken. Du hast dich verändert. Ich sag mir, was los ist. Es ist der Krieg, Ellie. Ich weiß einfach nicht mehr, wofür wir leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das gerade gesagt hast. Entschuldigung. Ich habe das nicht so gemeint. Ich weiß einfach nur nicht mehr, was richtig ist. Komm einfach mal her. Es ist ein Kriegsweihnachten. Ein Weihnachten der geschlossenen und entschlossenen. Sind wir endlich alle da? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Erwartet mir jemand? Eigentlich nicht mehr. Bernd, was machst du denn hier? Hast du Heimat oder? Wahrscheinlich für immer. Mein Gott. Setz dich erstmal. Trink erstmal was. Was zum Teufel ist denn bitte alles in Frankreich passiert? Luftangriff. Sei nicht traurig. Es ist ja schließlich Weihnachten. Die Russen greifen an. Sie nehmen uns von zwei Seiten in die Zange. Wir brauchen Verstärkung. Wir bricht gerade alles zusammen. Wir brauchen sofort Verstärkung. Hallo? Hallo? Hört auf die Scheiße! Wir können die Stellflugflecke an. Wir müssen uns zurückziehen.
Dann können wir uns jetzt auch die Beine vertreten. Warum nicht? Wegen solchen Leuten verlieren wir noch den Krieg. Magst du eine Kippe haben? Klar. Danke. Wie lange bist du denn dabei? Um 42 kam die Einberufung. Und wie hast du dir das verdient? Wir haben uns Cobri nach Press zurückgezogen. Im Kessel habe ich mir dann ein paar Granatsplitter eingefangen. Weihnachten in der Heimat. Wie heißt du eigentlich? Ferdinand. Freut Gute. mich. Mich auch. Ich hab's gleich. Geht gleich weiter. Und ihr? Was ist das mit euch? Das ist eine Volkssturm. Ihr könnt doch eh gleich nach Hause gehen. Ihr wisst doch nicht mal, wie so eine Waffe aussieht. Sei mal still, du Lackaffe. Ich war schon im letzten Krieg dabei. In wie vielen Gefechten warst du denn schon, Bürschchen? Ich will mal sehen, wie du dich fühlst, wenn um dich rum die Erde aufgeht. <lacht> Deine Zeit wird schon noch kommen. Aufsitzen, wir fahren weiter. Sind zu blöd aufzusteigen und wollen den Krieg gewinnen. Sturmführer, die Verstärkung ist da. Endlich. Heil Hitler, meine Herren. Schön, dass Sie es auch geschafft haben. Obergefreiter Hofer mit fünf Mann Verstärkung. Ich möchte den Krieg gewinnen mit einem Opa und einem Kind. Ich habe noch Munition gesorgt. Was du neun ein? Gib ihnen Waffen. Jawohl. Ihr zwei legt eure Ausrüstung ab. Der Rest holt sich Waffen. Jawohl. Sieht doch ganz gemütlich aus. Rudi, unser neues Zuhause. Bloß vorsichtig, Junge. Jungs, wenn es losgeht, haltet die Köpfe unten. Lass die anderen machen. Werden wir. Neuwohl! 
Ich weiß noch, bei uns im alten Fritz in Jena. Schaut nicht hin. Ja, die wäre auf Jus sogar. Volkssturm! Entsorgt die Leiche! War das gerade wirklich nötig? Die hätten das Gleiche mit uns gemacht. Aber das ist doch Wahnsinn. Das müsstest du doch am besten wissen. Das ist der Krieg, Junge! Bist du verrückt, dich mit dem Unterstubführer anzulegen? Pass mal auf, wenn ihr jetzt abhaut, habt ihr vielleicht noch eine Chance? Nein, das kann ich nicht. Ihr seid vogelfrei, solange ihr die Scherben tragt. Ich will kein Feigling sein. Hofer! Nehmen Sie sich Munition und lösen Sie die Wache an der Pack ab. Soldaten, Kameraden, Brüder. Wir kämpften in diesem Krieg, der uns bis hierher alles abverlangte. Wir litten, wir schlugen Schlachten, siegten und verloren. Wir lernten, was es heißt, Schmerzen zu ertragen. Wir sahen unsere Brüder vom Feind dahingemetzelt sterben. Erst vor ein paar Tagen verlor ich einige meiner besten Männer, als der Russe die letzte Stellung vor Breslau einnahm. Und dennoch stehen wir hier, in dieser Schlucht, die der letzte Zugang zu dieser Stadt ist. Meine Kameraden, trotz der Leiden, trotz der Bürde, trotz der Qualen, die wir doch schritten haben, stehen wir hier. Meine Brüder, der Russe lauert vor den Toren Breslaus. Lassen wir ihn daran zerstören! Für das deutsche Volk! Russer, Sie nehmen sich den Vollsturm und sichern die rechte Flanke. Jawohl. Maschinengewehr, Sie übernehmen den Hügel. Vollsturm? Stellung beziehen. Ja. Ist das Ding überhaupt durchgeladen? Oh, yeah.
Mein Edgar. Ja, bitte? Frau Rosberger. Ja, das bin ich. Ich habe eine Nachricht für Sie. Etwa von meinem Sohn? Lebt er? Wann kommt er nach Hause? Tut mir leid. <lacht> 